আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত আজকে ক্লাস প্রেজেন্টেশনে আমি মোহাম্মদ আকবর কবির ইনস্ট্রাক্টর ইলেকট্রিক্যাল ইনস্টলেশন মেইনটেনেন্স ইউসেপ রাশি টেকনিক্যাল স্কুল রাজশাহী ইলেকট্রিক্যাল ইনস্টলেশন এন্ড মেইনটেনেন্স স্টেডের ধারাবাহিকতা ক্লাসে আজকে আবার আমরা এসেছি গত ক্লাসে আমরা কি শিখেছিলাম গত ক্লাসে আমরা ইউজ অফ ইংলিশ ইন দ্য অর্থ প্লেস অর্থাৎ বেসিক ইংরেজি ধারণা অর্থ প্লেসে সেইগুলোর ফার্স্ট পার্টে আমরা আলোচনা করেছি আমরা আজকে করব হচ্ছে হচ্ছে সেকেন্ড পার্ট ইউজ অফ ইংলিশ ইন অর্থ প্লেসের সেকেন্ড পার্ট নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব প্রথমেই তাহলে আজকের ক্লাসে আমরা কি কি শিখব ভার্ড সম্পর্কে জানতে পারবো আজকে ইংরেজিতে প্রশ্ন করার সময় ওয়ার্ডগুলোর ব্যবহারগুলো জানতে পারবো বিভিন্ন বাক্য ব্যবহারের সম্পর্কে জানতে পারবো কর্মস্থল ব্যবহৃত কিছু ওয়ার্ড সম্পর্কে জানতে পারবো যেগুলো আমাদের কর্মস্থান ব্যবহার হয়ে থাকে সেলফ ইনফরমেশন কি জানতে পারবো আমাদের একজন আরেকজনের সাথে কিভাবে কথা বলতে হয় তা জানতে পারবো আমরা জীবন বিদ্যান্ত সম্পর্কে জানতে পারবো এবং আগামী সেশন আমরা কি শিখব তাও আমরা আজকের এই ক্লাসে জানতে পারবো তাহলে শুরু করা যায় আজকের এই ক্লাসটি প্রথমেই হচ্ছে ইউজ অফ ভার ভার্ভটা কি আমরা কোনগুলোকে ভার বলছি সেগুলো হচ্ছে আই এম হ্যাপি আই এম স্যাড আই এম সারপ্রাইজ আই এম সে আই এম হাঙ্গ্রি প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা যেগুলো এম ইজ আর ই ওয়াজ ওয়ার এইগুলো হচ্ছে কি আমাদেরকে আমরা কি বলছি ভার্ভ এগুলো যদি কোনো ওয়ার্ডে মাছ থাকে তাহলে সেগুলো আমরা দেখে বুঝতে পারবো সহজে যে কোনগুলো ভার্ভ এবার হচ্ছে কোশ্চিন যখন আমরা হু ওয়ার ওয়েন হোয়ে হোয়াট উইচ হাউ দিয়ে যখন কাউকে দেখব কোনো ওয়ার্ডে তাহলে তখনই বুঝতে পারবো বা প্রশ্ন চিহ্ন থাকবে তখন আমরা বুঝতে পারবো আমাকে কিছু প্রশ্ন করা হয়েছে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা এই অর্থ প্লেসে যখন আমরা কাজ করতে যে যখন এইসব ওয়ার্ডগুলোর মিনিংস দেখবো আমরা ডাবলু ডাবলুর মিনিংস দেখব এই তখন আমরা এই বুঝতে পারবো যে আমাকে কেউ প্রশ্ন করেছে তখন আমি এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব প্রিয় শিক্ষার্থীরা এবার হচ্ছে আমরা একটু ভিডিও দেখে নেব যেখানে ওয়ার্ডগুলোর বিভিন্ন ওয়ার্ডের যে ব্যবহারগুলো আছে বাংলা টু ইংলিশে স্পোকিং কোর্সের সেইগুলো আমরা একটু ছোট্ট করে ভিডিওটা দেখে নেব বেশি ক্ষেত্রে মধ্যে দেখি আজকে আমি আপনাকে এমন কিছু ইংরেজি শেখাবো যা আপনার প্রতিদিন কাজে লাগবে আর এগুলি আপনি যে কোনো জায়গায় যখন তখন কাজে লাগাতে পারবেন এমনকি ইংরেজি কনভার্সেশনের সময় এগুলি সবচেয়ে বেশি কাজে লাগবে মানে এগুলি যদি মনে রাখতে পারেন আপনার কাছে ইংরেজি একদম জলের মতো সহজ মনে হবে বিশেষ করে যারা ইংরেজিতে কথা বলা শিখতে চান তারা অবশ্যই শিখে রাখুন কারণ আজকের ইংরেজিগুলি আপনাকে হেল্প করবেই আর ইংরেজি সহজ বলেও মনে হবে তাহলে চলুন শুরু করা যাক ধরুন কেউ আপনাকে ডাকছে তখন বলুন আমি এই আসছি জাস্ট কামিং জাস্ট কামিং আবার ধরুন আপনি কারোর সাথে কথা বলছেন তখন আপনি তাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন আর কিছু বলার আছে এনিথিং এলস এনিথিং এলস অথবা বলতে পারেন ইজ দেয়ার এনিথিং এলস টু সে ইজ দেয়ার এনিথিং এলস টু সে বাড়ির কোনো বাচ্চা আপনাকে আপনার মোবাইল চাইল তখন আপনি দিতে রাজি না থাকলে বলুন কখনোই নয় এর ইংরেজি নেভার বা বলতে পারেন নো নট অ্যাট অল নো নট অ্যাট অল বা এটাও বলতে পারেন একেবারেই না বা মোটেও না এর ইংরেজি নট অ্যাট অল নট অ্যাট অল আপনি আর আপনার বন্ধু একসাথে কিছু খাচ্ছেন আমরা আপনি তাকে আরো কিছু শুনে শুনে বলতে পারেন একটুও না নট এ লিটিল নট এ লিটিল বা নট এ বিচ নট এ বিচ এর মানে একটুও না আবার বলতে পারেন একটুও নয় নট দ্য লিস্ট নট দ্য লিস্ট আবার আপনার কারোর সাথে ধাক্কা লেগে গেছে হয়তো সে আপনাকে সরি বলল তার উত্তরে তাকে বলুন ঠিক আছে অল রাইট অল রাইট বা বলতে পারেন ইটস ফাইন ইটস ফাইন আমি বাক্যগুলির সাথে একটা করে উদাহরণ দিচ্ছি কারণ যাতে আপনি বুঝতে পারেন কোন সিচুয়েশনে কি কথা বলতে হয় এটা আপনি শিখতে পারেন আপনাকে কেউ কিছু গিফট দিতে চাইল আপনি তাকে ডাইরেক্ট হ্যাঁ না বলে বলুন আপনার যেমন ইচ্ছে 
বা অ্যাজ ইউ লাইক অ্যাজ ইউ লাইক এই বাক্যটি অনেক জায়গায় ব্যবহার হয় যেমন আপনি কারোর সাথে কোনো বিষয়ে সহমত হলেও এটি ব্যবহার করতে পারেন আপনি কাউকে কিছু করতে বললেন কিন্তু সে রাজি হলো না সেটা করতে তখন তাকে বলুন কেন নয় হোয়াই নট হোয়াই নট ঠিক তেমনি আপনাকে কেউ কিছু করতে বলল কিন্তু আপনার সেটা করার ইচ্ছে নেই তখন বলুন আমি কেন হোয়াই মি হোয়াই মি মানে তুমি আমাকে বলছো কেন অন্য কাউকে বলো আপনাকে কেউ কিছু দোষ দিল কিন্তু আপনি সেটা করেননি তখন বলুন আমি অস্বীকার করছি আমি অস্বীকার করছি আই রিফিউজ আই রিফিউজ আপনি খেতে বসেছে আপনার পেট ভরে গেছে তখন বলুন আমার পেট ভর্তি হয়ে গেছে এর ইংরেজি আম ফুল আম ফুল বা এটাও বলতে পারেন যথেষ্ট হয়েছে দ্যাটস এন অফ দ্যাটস এন অফ এই বাক্যটি আরও অনেক জায়গায় ব্যবহার করতে পারেন যেমন কোন ঝগড়ার সময় কেউ আপনাকে অনেক কথা শোনাচ্ছে তখন বলুন যথেষ্ট হয়েছে দ্যাটস এন অফ দ্যাটস এন অফ আপনি কারো উপরে খুব রেগে গেছেন কোন কারণে তখন এই ফ্রেন্সটি ব্যবহার করতে পারেন যাও এখান থেকে গেট লস্ট গেট লস্ট বা বলতে পারেন চলে যাও গো অ্যাওয়ে গো অ্যাওয়ে আপনি ফোনে বা কারোর কথা শুনতে পাননি তখন তাকে আবার সেই কথাটি বলার জন্য এই ফ্রেন্সটি ব্যবহার করতে পারেন কি বললেন পারডনমি পারডনমি চলুন আরো অনেক এই ধরনের ফ্রেঞ্চ বা সেন্টেন্স শেখা যাক যাতে আপনি দ্রুত ইংরেজি বলতে শিখতে পারেন এগুলি সহজ কিন্তু সত্যি এগুলি কাজে লাগে ইংরেজি বলার সময় তাই অবশ্যই এগুলি শিখুন এবং অভ্যাস করুন আপনি হয়তো এগুলি জানেন কিন্তু দরকারের সময় ব্যবহার করতে পারেন না তাই অভ্যাস করা উচিত সহজ বলে অনেকে গুরুত্ব দেয় না কিন্তু সেটাই সবচেয়ে বড় ভুল আর এই কারণেই অনেকে ইংরেজি বলতে পারে না তারা কঠিনের পেছনে দৌড়ায় যার ফলে তার দুপুলি যায় ইংরেজি শেখা আর হয়ে ওঠে না ইংরেজি কঠিন বলে ছেড়ে দেয় সহজ থেকে কঠিনের দিকে যান তবেই সফলতা তাড়াতাড়ি আসবে অনেক হয়েছে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা যে ভিডিওটি দেখলাম সে ভিডিওটি যে ওয়ার্ডগুলো আছে সেগুলো আমরা মুখে মুখে যদি বেশ বেশি উচ্চারণ করি তাহলে আমাদের আরও আমরা শিখতে পারব এবার আমরা জানব হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপে যেসব ব্যবহারগুলো যেসব ওয়ার্ডগুলো সাধারণত ব্যবহার হয়ে থাকে যেমন অফিস অর্ডার যেটা হচ্ছে অফিসের আদেশ এটি তারপরে জব অফার কাজের প্রস্তাব আমরা নাইট অ্যালাউন্স কাজের রাত্রে যে ভাতা সেটিও আমরা একটু এখান থেকে জানতে পারব আমরা ওয়ার্ক ওয়ার্ডার আমরা কাজের আদেশ যেটি সেটি আমরা এখান থেকে এই একটু জানতে পারি অর্থাৎ পরিবহন বিল কোনো জায়গায় গেলে তার যে বিল করতে হবে সেটিকে বলা হয় কনভেন্স বিল এবার হচ্ছে যে ওভার টাইম অতিরিক্ত সময় যদি আমি কাজ করে থাকি সেটাকে বলা হয় ওভার টাইম অফিসের ভাষা তারপর পার্চেস রিকুইজার কোনো কিছু আমি আর কেনার প্রয়োজন হলে ক্রয় করার প্রয়োজনীয়তার জন্য তখন আমাদেরকে এটিকে বলা হয় পার্চেস রিকুইজেশন এবার হচ্ছে মেডিকেল অ্যালাউন্স অর্থাৎ অসুস্থতার জন্য কোনো ভাতা পেতে হলে সেটাকে আমরা অফিসিয়াল ভাষা হচ্ছে মেডিকেল অ্যালাউন্স প্রোডাকশন উৎপাদন যেটি ইংলিশে যদি কোনো উৎপাদন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় সেটাকে বলা হয় প্রোডাকশন এবং হাউস রেন্ট বাসা ভাড়ার জন্য যে ওয়ার্ডটা ব্যবহার করা হয় সেটা হচ্ছে হাউস রেন্ট এবার হচ্ছে এস্টিমেট অর্থাৎ হিসাব কোনো কিছুর যখন আমরা কাজ করতে বলে যাও এস্টিমেট করে নিয়ে আসো সেটাই ভালো আমরা ইংরেজ যখন আমাদের ইংরেজিতে যখন অফিসিয়ালি ভাষা হয় সুবিধা হয় সেটা বলা হবে এস্টিমেট কস্টিং কত খরচ হবে সেটি আমরা জানতাম সেটাকে বলা হয় তারপরে ইনক্রিমেন্ট আমার বাৎসরিক যে কত টাকা বৃদ্ধি হলো সেটাকে বলা হচ্ছে ইনক্রিমেন্ট লিভ যখন আমরা ছুটিতে যাব ছুটির প্রয়োজন হবে তখন সেটাকে বলবো আমরা লিভ স্যালারি আমরা বেতন তো পেতে হবে তাই বেতনটা ইংলিশ হচ্ছে স্যালারি প্রিয় শিক্ষার্থীরা তারপর হচ্ছে শিডিউল অর্থ তোফ সেল আমরা যে বা রুটিন ওয়াইজ বা শিডিউল ওয়াইজ যদি কোনো কাজ করা দরকার সেটুকু সেটুকু আমরা ইংলিশে বলবো 
शेड्यूल हमारे शेड्यूले आज के डिटी आ ये ये कथागुलो ह्वाट्सपे सहजे व्यवहार कर सम्पर्क एक सेल्फ इनफरमेशन अब निजे सम्पर्क जी के दस टे वार्ड लिखते बोले हमें कि करब से छोटो ये शून्य स्थान आज से पूरण कर देते पर माइ नेम इज तर आई एम ए कि करी आई एम टेन इयर वर्ल्ड आई स्टाडी इन स्कूल राष्ट्रीय टेक्निकल स्कूल स्टाडी इन क्लस कौन क्लस हिज माइ क्लस टीचार टीचारे नाम हिज माइ बेस्ट फ्रेंड आई लिव इन कथा आई माइ फादार नेम इज माइ मदार नेम इज ये एक करते दस टी वार्ड तैरि करते सहजे इंग्लिशे सेल्फ इनफरमेशन जानाते प्रिय शिक्षार्थी एबार् वार्ड सम्पर्क कन्भार्सन एक जो आो जन साथ कन्भार्सनगुलो सेटुक एक जिनेब My name is Andrea. Hi, how are you doing? I am okay, thank you. Where do you live? I live in Alabama. Nice, I live Colorado. How long do you live there? I live there for 11 years. ইংরেজিগো ভিজিট হওয়াই Great. I would be very happy if you come to Hawaii. Thank you so much. William, where are you from? I am from Switzerland. I heard it is a very nice place. Thank you. It was nice to meet you. It was nice to meet you too. Bye. Goodbye. প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা কনভার্সন কিভাবে করতে হয় কিভাবে কনভার্স শেষ করি আজকে তবে যা জীবন বৃত্তান্তটা কি সেটাই আমরা একটু যেন শিল্প ও সাংগঠনিক মনোবিজ্ঞান ও বায়োডাটা হলো জীবন সংক্রান্ত তত্ত্ব জীবন ও কাজের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বাস্তব ধরনের প্রশ্ন পাশাপাশি ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণকে প্রতিফলিত করে এমন মতামত মূল্যবোধ বিশ্বাস ও মনোভাব জড়িত আইটেমই হচ্ছে জীবন বৃত্ত অর্থাৎ একটা যে কাগজে আমার তথ্য সম্পর্কে সব কিছু লিখি লিপিবদ্ধ থাকবে সেটিকে বলবো আপনার জীবন বৃত্তান্ত আমরা এখানে একটা জীবন বৃত্তান্ত ছক দেখতে পাচ্ছি যেখানে নাম ফাদার নাম মাদার নাম প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস ডেট অফ বার্থ মেরিটাল স্ট্যাটাস রেস অন ন্যাশনালিটি ব্লাড গ্রুপ কোয়ালিফিকেশন এগুলো সবগুলো তথ্য থাকবে এবং আরও তথ্য থাকবে আমরা কোন স্কুল থেকে পাস করেছি কখন পাস করেছি কী অবস্থা আমার স্কিল কম্পিটিশন আমি স্কিলে কি কাজ করে থাকি সে সম্পর্কে আমাদের এই তথ্যগুলো আমাদের আমরা কম্পিউটার স্কিল আছে কিনা আমার কন্ট্যাক্ট এবং হচ্ছে যে সিগনেচার যিনি যার বায়োডাটা তার একটি সিগনেচার এবং রেফারেন্স অনুসারে বা রেসপেক্টিভ পার্সন হিসেবে তারও তারও একটি সিগনেচার থাকলে আরও ভালো হয়ে যায় তবে সাধারণত বায়োডাটাটা যদি আমাদের নিজস্ব হয় তাহলে আমাদের নিজের সিগনেচার হলে যাবে হবে যদি কোনো প্রতিষ্ঠানের মাধ্যম থেকে হয় তাহলে সিগনেচার অফ রেসপন্সিবল পার্সন তাহলে দিলেই হবে এভাবে একটা আমরা আমাদের নিজের সম্পর্কে আমরা কি করব বায়োডাটার উপর তৈরি করব যেতে আমাদের কাজের সুবিধার জন্য কাজ করতে গেলে আমরা যেন চাকরি পাওয়ার জন্য এই বায়োডাটা আমাদের লাগবে তাহলে আমরা বায়োডাটা প্রস্তুত করি তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে আমরা 
তাহলে কি শিখলাম আজকে আমরা ভার্ব সম্পর্কে জানতে পারলাম আমরা জানলাম ইংরেজিতে প্রশ্ন করার সময় ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার সম্পর্কে জানতে পারলাম বিভিন্ন বাক্য ব্যবহার সম্পর্কে আমরা জানতে পারলাম কর্মস্থলে ব্যবহৃত কিছু ওয়ার্ড সম্পর্কে জানতে পারলাম সেলফ ইনফরমেশন কি তা জানতে পারলাম জানতে পারলাম একজন আরেকজনের সাথে কীভাবে কথা বলতে জানতে পারলাম সেটি তারপর জীবন বৃদ্ধান্ত সম্পর্কে জানতে পারলাম আমরা এবং আগামী সেশনে আমরা কি শিখব এখন তা আমরা জানব বিশ্বকেন্দ্রীরা তাহলে জেনে নিই আগামী সেশনে কি শিখব আমরা আগামী সেশনে আমাদের হচ্ছে এমপ্লয়েবল স্কিল আমরা সে সম্পর্কে আগামী ক্লাসে আমরা জানব প্রথম পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ এবং বেশি বেশি করে আমার চ্যানেলটি লাইক শেয়ার ও কমেন্টস করো সবাইকে ধন্যবাদ